നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റായ ന്യൂറോണിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുവാൻ ന്യൂറോൺ ആക്സോണിലൂടെ സെൽ ബോഡി മുതൽ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് വരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ രൂപത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇമ്പൾസ് അഥവാ ആവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് അയോണുകളുടെ ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇമ്പൾസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് അയോണുകൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല അയോണുകളുടെ ചലനത്തിന് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ഇതിനെയാണ് അയോൺ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അയോൺ ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതരം മോളിക്യൂൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചില അയോൺ ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അയോൺ ചാനലിന് ഉദാഹരണമാണ് ലിഗാൻ ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനൽസ് എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനൽസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിഗ്നൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനലിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേകതരം അയോണിനെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോ അയോണിനും വ്യത്യസ്ത അയോൺ ചാനൽ ആവശ്യമാണ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡെൻറ്റൈറ്റിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ ലിഗാൻ ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനൽസും ആക്സോണിൽ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് അയോൺ ചാനൽസുമാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അയോണിൻ്റെ ചലനം മൂലം ന്യൂറോണിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് രൂപപ്പെടുന്നു സെല്ലിൽ വോൾട്ടേജ് രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് സെൽ പോളറൈസ്ഡ് ആകുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വൈ ആക്സിസിലും സമയം എക്സ് ആക്സിസിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ന്യൂറോൺ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ഏകദേശം മൈനസ് സെവൻറ്റി മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പുറത്ത് സോഡിയം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും ഉൾഭാഗത്ത് പൊട്ടാസ്യം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുമാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നിലനിർത്തുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എ ടി പി എസ് എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് മൂന്ന് സോഡിയം അയോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ പുറത്തേക്കും രണ്ട് പൊട്ടാസ്യം അയോൺ ഉള്ളിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നു ഫലമായി ന്യൂറോണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പുറം ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കാണപ്പെടുന്നു ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയതിനാൽ എനർജി സ്രോതസ്സായ എ ടി പി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റിമുലസിനെ ഡെൻറ്റൈറ്റ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഡെൻറ്റൈറ്റിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ഫലമായി ഡെൻറ്റൈറ്റിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലുള്ള ലിഗാൻ ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഇതിലൂടെ സോഡിയം അയോൺസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു സോഡിയം അയോണിൻ്റെ പ്രവാഹം മൂലം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ രൂപപ്പെടുകയും അത് സെൽ ബോഡി വഴി ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു സെൽ ബോഡിയുടെയും ആക്സോണിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനൽ ഏരിയയായ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് ട്രിഗർ സോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രൂപപ്പെടുകയും അത് ഇമ്പൾസ് രൂപത്തിൽ ആക്സോണിലൂടെ നെർവ് എൻഡിങ്ങിൽ എത്തുന്നു സിഗ്നൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രൂപപ്പെടാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് വേണം ഇതിനെയാണ് ത്രഷോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ഹില്ലോക്കിൽ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രഷോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യലോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ത്രഷോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓളോർണൻ ലോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ത്രഷോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എത്തുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നു വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നതോടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനു പുറത്തുള്ള സോഡിയം അയോൺ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോഡിയം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആകുന്നു ഇ
അയോണിനെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിന് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേജിനെയാണ് റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ പതുക്കെ ക്ലോസ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം അയോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ കുറയുന്നു ഇതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ വീണ്ടും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഴയതുപോലെ ആകേണ്ടതുണ്ട് സോഡിയം അയോണിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യം അയോണിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് സഹായിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേജാണ് റിഫ്രാക്ടറി പിരീഡ് ഇത്തരത്തിൽ ആക്സോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് താൽക്കാലികമായി രൂപപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തൊട്ടടുത്ത ആക്സോൺ ഭാഗത്തെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡീപോളറൈസേഷൻ റീപോളറൈസേഷൻ റിഫ്രാക്ടറി പിരീഡ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആക്സോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് വഴി സിനാപ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാൽ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോൺ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഷ്വാൻസെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോണിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രൂപപ്പെടുന്നത് നോട്ട്സ് ഓഫ് റൺവെയറിൽ ആണ് മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോണിൽ ആക്സോൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയ ഭാഗമാണ് നോട്ട്സ് ഓഫ് റൺവെയർ ഇവിടെ സാൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്